성도 여러분 반갑습니다. Hi, welcome you all. 예, 예수로 충만한 우리 모두 되기를 바랍니다. May we all be those who are satisfied and enough with Christ alone. 오늘 우리가 볼 말씀은 예, 사사기 기도원의 얘기를 통해서 소수라는 제목으로 보겠습니다. Today's message is entitled "A Few Number of People." It is from the passage regarding Gideon in the Book of Judges. 예, 메뚜기 때 같은 많은 적군들이 쳐들어왔는데 300명으로 이 모든 것을 끝냈습니다. The enemies were numerous as the locusts. However, his soldiers were only 300. 예, 우리에게 이 기록을 성경에 남긴 것은 네가 네 인생이 이럴 것이다 그 말이죠. And the reason why God has recorded this is to let us know that our lives will be like this as well. 내가 네 인생을 이렇게 만들겠다 그런 메시지죠. It is a message that God gives to us that your life will be like this. 어떻게 해서 기도원이 이렇게 되는지 잘 읽어보고 그대로 해라 그 뜻이. And it is God's message. You must carefully read the story of Gideon, and your life will be according to it. 인간은 누구든지 문제를 가지고 있습니다. All mankind have their own problems. 그리고 계속 오기 다지. And they continuously face problems. 그리고 아무도 막지를 못해. And no one can block it. 그리고 아주 속절없이 당합니다. And they have no choice but to be defeated by it. 원인이 사단이라서 그래. And the root cause to that is Satan. 사단은 우리보다 훨씬 더 힘이 셉니다. Satan is much more mightier than you are. 아주 머리도 뛰어나고 교묘하고 그 꾀를 우리가 이길 수가 없어요. Satan is clever and cunning, and you can never get away from his deception. 더더욱 괴로운 것은 눈에 보이지도 않아요. 보이기만 하면 좀 피하겠는데. It'd be far better if he was visible to the eyes, yet he is invisible to which you cannot defeat him. 그런데 이것보다도 인간에게 더 근본적인 문제가 있어요. However, there is a fundamental problem to mankind. 그게 뭐냐니까 사단이 원하는 것을 내가 하고 싶다는 거예요. It is because mankind they yearn to do what Satan desires. 그 사단하고 소망이 거의 비슷해요. And what they yearn and they hope for is the same as Satan. 그걸 자꾸 하고 싶은 거예요. 사단이 하나님이 원하는 것보다 사단이 원하는 걸 자꾸만 더 하고 싶어요. For mankind, they yearn to do what Satan desires rather than what God desires. 방법도 사단의 방법을 따라가는 것을 더 좋아합니다. And they like to follow the method and the scheme of Satan. 죄를 짓는 게참 재미가 있고 자꾸 하고 싶다 말이에요. They enjoy committing sin and they constantly do that. 예배 오기 싫어요 안 그래요? 뭐 집에 있고 싶어. Many people they even have the heart where they don't even want to come to worship. They rather give worship at home. 물론 안 그런 분들도 있지만. And of course there are those who don't think that way. 그래서 법이 있기 때문에 무서워서 못 하지. 만약 법만 없으면요 완전 사단의 방법으로 살 거예요. However, there's no such thing as law. They would do whatever that they yearn for and follow the schemes of Satan. 그 이게 이제 이걸 보고 타락을 했다는 겁니다. And this is what we say that they have hit depravity. 마음이 근본적으로요 타락을 해. And their hearts and their mind are fallen into despair. 옛날에 우리 그 학교에서 배울 때 사람은 태어날 때는 선하게 태어난다 이런 설이 있잖아요. And there's a logic and theory that is being taught at schools that when man kind they are being born they are born as good. 뭐 성경을 모르니까 그래 말을 하죠. And of course many people say that because they don't truly know the Bible. 사람은 태어나기 전에 벌써 악해요. But the moment mankind are born they are wicked. 그래 절대 안 됩니다. 못 바꾸는 거예요. 가만히 놔두면. 하나님이 개업해서 그리스도로 인하여서 그에서 건지지 않으면 안 되는 거예요. There's no way for them to even change it on their own. It is only through Jesus Christ. 전적으로 타락을 해가지고 아무도 막을 수가 없어요. They have fallen into depravity to which no one can block it. 가만히 두면 전부 다 지옥으로 다 가버려. And as they live their life, they have no choice but to end up in hell. 한 사람도 빠짐이 없어요. 무조건 전부 다 지옥으로 가버려. All mankind will fall into hell if they do not have Jesus Christ. 여기서 나오는 길이 그리스도예요. And the only way to come out of that is Jesus Christ. 얼마나 감사합니까? How thankful are you for that? 그런데 이뿐이 아니고요. 그리스도는 완전해서 문제 속에서도 나옵니다. And Jesus Christ is perfect and complete in all problems. He will set you free from it all. 뭐이원이 원리를 가지고 조금 극단적으로 얘기해 버리면 그리스도를 안 하기 때문에 문제 속에 있어. The reason why you are seized and compelled by your own problem is because you are not holding to Jesus Christ. 그리스도가 돼 있으면요 문제가 와도 필요 없어요. 오히려 정복해 버린대. When you are in Jesus Christ, even if you face problems, you will be able to conquer it. 지뿐만 아니라 다른 사람도 거기서 건져낼 수 있어요. Not only for yourself, for those around you as well. 내만 내 인생의 답을 가지 있는 게 아니고 지나가는 아무 사람의 인생의 답도 내가 가지고 있다 말이야. You not only possess the answer to your life, you possess the answer that you could give to others so that they will be set free from their life problems as well. 여기에 눈 열린 걸 보고 담나다지요. 
for your spiritual eyes to come to know of this, that means that you have come to the answer of Jesus Christ. 이 답은 인생 모든 문제의 답. And this answer of Jesus Christ is your life answer into all answers to the problems that you face. 그리고 완전한 답. And it is the complete answer. 이 말은 다른 건 없어도 된다는. That means that you do not need any other answer except for this. 이것 하나 가지고 모든 것을 다 해결할 수 있다는. And with this answer alone, you're able to resolve all problems that you face. 그래 완전한 답이죠. That is why it is the complete and perfect answer. 그래서 이걸 이 사단의 문제를 해결할 유일한 답으로 우리에게 준 거예요. And God has given you the only answer to defeat Satan. 그러나 그리스도를 언약으로 잡고 사는 자는 이 답이 그대로 역사 일어나는 것을 늘 보게 되죠. And for those who continue to live their life according to the answer of Jesus Christ, they will always see this. Answer upon them. 약속하신 그대로 일어난다는 증거를 계속적으로 보게. They will continue to see the evidence that God is fulfilling the promise He has given to them. 너는 오늘 기도원처럼 해라. 그러면 기도원 같은 인생이 될 거다. Today's message God tells us is that if you follow after Gideon, you'll be able to live the same life like Gideon has lived. 300명 소수 아니냐? 네 노력 없이 네 인생을 정복한다니까 기도원처럼 하면. Just like Gideon, if you follow after him, even if it is a few number of people, 300 men, yet you'll be able to conquer it all with the gospel alone. 경제가 그래 힘이 드냐? 일안 하고도 정복하는 답이 있어 기도원처럼 하면. And are you facing such financial difficulties upon your life? You'll be able to conquer your life just like Gideon has, as long as you follow after him. 약속하신 그대로 한다. And God said He will do according to His promise. 처음 많은 축복 있길 바랍니다. May the blessing be upon you so that you experience this. 그래 어렵죠, 그죠? It's difficult, isn't it? 되고 싶은데 참잘안 되지요. You yearn for it, but it is not taking place for place for you, right? 그래서 발부동을 쳐야 돼요. And that is why you must struggle in it. 기도해야 되고 안 그래요? You must pray for it. 고백이 잘안 되니까 쓰기도 해야 되고. And because confession is not taking place for you, you must be able to write the covenant. 힘이 들어도 예배에 참석을 해야 되고. Even if you lack strength, you must be at the place of worship. 이렇게 하는 중에 하나님이 어느 날 시간표를 주시는 거예요. But when you do so, one day God's time schedule will be upon you. 이게 시작되고 나면요. 이제는 쌓이기 시작해요. Begins, 응답이 조금씩만 쌓여도요. 이제 여유가 있지. Little little, answers, 그래서 입에서 나오는 단어가 정복이라는 거예요. 반드시 됩니다. 오늘 말씀 듣고 딱 언약 되기를 바랍니다. Rightly, so it will take place. May you hold on to it as your covenant as you listen to the worship. 부모가 만일 이 언약으로 살면 어떻게 돼요? What will happen if the parents live according to the covenant? 자녀에게 내려가요. That we've passed on to their children. 이 축복이 자녀한테 내려간다니까요. It would be passed on to the children. 그리스도는 저주에서 해방이잖아요. Jesus Christ is the way to be liberated from all curse. 아니 하나님한테 우기세요. 그리스도는 저주에서 해방이라고. And God said that it is only Jesus Christ who liberates you from all curse. 분명히 하나님 말씀했잖아요. 저주에서 해방이라고, 문제에서 해방이라고, 문제의 정복이라고. 말했잖아요 하나님 우겨라니까요. God spoke countless times. Jesus Christ is the way for you to be liberated from curse, problems, and all conflicts that you face. 이제 완성되었어요, 그죠? 남은 거는 뭐냐, 우리가 이걸 하느냐 마느냐에 달려 있어요. You'd be able to conquer it to the extent that everything has been finished for you. It's whether you do it or not. 그리스도로 살면 인생이 편해져요. If you live by Jesus Christ alone, your life will be at peace. 확실하게 답을 계속 받을 수 있어요. You will receive continuous sure answers. 그 가지고 증인 되지. And with that, you'll stand as a witness. 이 축복이 있길 바랍니다. May this blessing be upon you. 오늘 말씀 속에서. 이 답을 딱 발견하는 축복이 길 바랍니다. May the blessing be upon you through the time of worship. You come to uncover this blessing. 먼저 볼 말씀은 언약 회복입니다. First point we look at is the restoration of the covenant. 기도원 300 역사 우리 얘기 잘 알고 있어요. We all know the history of the work of Gideon and the 300 men. 그러니까 기도원의 힘이나 용기로 되진 것이 아니고 하나님의 능력으로 되졌다 이거 설명하는 거죠. And it explains that it is not by Gideon's might or power; it was all by the working of God. 그 이걸 설명하시려고 하나님이 사람들이 3만 몇천 명 왔는데요, 전부 다 돌려보내고 300명만 남겨 놓으셨어요. There were at least 320,000 men that have gathered, but yet he sends them all the way, and only 300 men were there. 7장 12절에 보면요, 적군은 숫자가 메뚜기 떼처럼 올라왔대거든요. And it says that the enemies were like a locust in abundance. 근데 6장 1절에는 보면은 이유를 딱 써놨어요. 왜 이런 일이 일어났는가? However, in Judges chapter 6 verse 2, it states the reason why. 이스라엘 자손이 또 여호와 앞에 악을 행했다고 딱 써놨어. 
in a sense that the people of Israel made themselves um, and committed wickedness before God. 그래 가지고 7년 동안 미디안의 손에 붙였다고 했어요. In Genesis 6:1 it says that the Lord gave them into the hand of Midian seven years. 그러니까 하나님 붙였으니까 절대 이스라엘 이기지 못해요. And because the Lord had given them inside the hand of Midian, they were not able to defeat the Israelites. 그 이스라엘 보면은 이스라엘 보면은 산에다가 웅덩이 팔고 구팔 굴 파고 또 산성 만들고 이래가 산에서 살았대. And it says because of the Midian people of Israel made for themselves the dens that are in the mountains and the caves and the strongholds. 3절에는 보면 파종할 때가 되면 이제 씨 뿌릴 때죠. 할 때면 미디안과 아말렉 동박 사람들이 치로 올라갔다 했어요. And it says whenever the Israelites planted crops, the Midianites and the Amalekites um, and the people of the east would come up against them. 4절에는 보면 토지 소산을 멸하고 묵을 것을 남겨 주지 않았고 양과 소와 나귀도 그랬다. It says verse 4 they would encamp against them and devour the produce of the land as far as Gaza. 또씨 뿌리고 있는데 짐승들 몰고 가다 밟아 버리는 거지. It says that they would take all of their crops as well as their sheep and ox. 나중에 이제 곡식 거두 들을 때가 뺏어 가고 and also within their plants of the crops it was all taken away. 그리고 읽어 보면은 기도원이 여러분 그 타작 마당을 마당에서 타작을 해야 되는데 그 포도 도출 조금만 되지 않고 그거 들어가 가지고 안 들키려고 타작하고 있었는데. And even for himself he needed to go to the vineyard but yet he just simply went to a small hidden place to plant his crops. 오절에 보면 그들이 짐승과 장막을 가지고 메뚜기 떼가 올라왔대. And verse 5 for they would come up with their livestock and their tents and they would come like locusts in number. 하나님의 뜻이기 때문에 완전히 다 깨지는 거예요, 이스라엘. And it was God's plan for the Israelites. That's why they had no choice but to be defeated. 너무 힘들잖아요. 이게 먹을 게 없는데. And they were in much difficulty because there was nothing else for them to eat. 그래 칠절에 보면 이스라엘 자손들이 미디안으로 말미암아 여호와께 부르짖었대요. In verse seven, when the people of Israel cried out to the Lord on account of the Midianites. 그러니까 잘못했으니까 용서해 주세요. 뭐 이런 거죠. And they lamented and prayed for the Lord God to forgive them. 그래 하나님이 한 선지자를 보내 가지고 왜 이랬는지 이유를 설명해. And then in verse 8, the Lord sent a prophet to the people of Israelites to explain to them why this has taken place. 그 이유가 뭐냐니까 너 조상들한테 들었지 않냐 애굽에서 어떻게 나왔으면 그때 어떻게 했으면 그런데 왜 나를 들 나를 버리고 다른 시내로 갔냐 그 말했어요. And the prophet spoke to the Israelites and said that it is the Lord God who has taken you out of the hands of the Egyptians, but yet you go and serve a different god. Why did you do that to your own god? 이 고난의 이유를 말한 이후에 이제 여호와의 사자가 이제 기도원에게 나타났어요. And after the suffering was explained to them, then the angel of the Lord appeared to Gideon. The 천천천 마디가 큰 용사여 이런 말했지. And the first word that was spoken was, "O mighty man of valor." 그래서 기도원하고 좀 대화 이고는 이후에 오늘 본문에 나타났어요. And after he conversed with Gideon, that is why we're able to take a look at today's scripture. 오늘 본문에 보면은 기도원이 이제 그 여호와의 사자가 사람의 모습으로 나타났으니까 이제 어, 어, 대접을 하기 위해서 음식을 준비를 했어. And so the angel of the Lord appeared to Gideon in human flesh. That is why he prepares a meal for the angel of the Lord. 그 염소 새끼 빨리 잡고 그 다음에 무교병 만들고 이제 이렇게 간 거. So he prepared a young goat and unleavened cakes. 그러니까 여호와의 사자가 이제 그걸 이제 기도는 이제 그걸 잡수 신랑과 생각했는데 그거 그러지 말고 바다 저 바위 위에 다 나오라 했어요. And so Gideon prepared it to present it to him. However, the angel of God said, "Take the take it all and put it on the rock." 그리고 그 위에다가 국을 부어라 했어요. And poured the broth over them. 그리고 이제 지팡이를 그 음식에 대니까. 바위 위에서 불이 올라가지고 다 태웠어. And the tip of the staff touched the rock, and there was a fire. 이제 바위 반석 대신 그리스도 말하지 않겠습니까? And the rock signifies of Jesus Christ. 예수님이 구약 시대에도 보면은 여호와의 사자라는 이름으로 자주 나타났어요. There are many times in the Old Testament that the Lord God appeared as the angel of the Lord. 저는 뭐 예수님이 나타났다고 생각합니다. I for myself. Think that it was Jesus Christ who appeared as the angel of the Lord. Samson 이 태어날 때도 나타났지요. Also, when Samson was born, he appeared. 그럼 뭐 군대 군대 이런 게 있어요. And there are countless times it is mentioned. 그래 왜 여호와의 사자냐니까 예수님이 여호와의 메신저입니까? Why is it the angel of the Lord? It is because it is the Lord who is the messenger. 예수님이 하나님이 하시고 싶은 메시지를 가지고 이 땅에 왔어. Jesus is the messenger. He came to go and relay the message to the world. 그리고 앞으로 이런 사람이 올 것이라는 걸 보여주는 거지, 그죠? And he wants to signify of what is going to take place. 어느 날 갑자기 오는 것도 많이 이게 어디서 뭐 해를 하늘에 떨어진다 뭐 인간이 이렇게 생각이 쉽잖아요. And of course, mankind would just simply think if I've fallen. From above, then what has taken place? 이 예수는 옛날에도 나타나서 구약 성경을 봐, 딱, 딱, 딱. 
but then it speaks about starting from the Old Testament all the way to the New Testament that Jesus Christ has appeared. 사도, 가지고, and that is why Apostle Paul in the New Testament is able to boldly testify that Jesus is a Christ. 뭐 성경 전체를 구약 성경 전체를 말했으니까 기도원에게 나타났던 그 여호와의 사자가 그리스도야 이래 말했을 거예요. And rightly so, the Old Testament, the angel of the Lord appeared to Gideon, which was Jesus Christ, and he knew of it. That's why he was able to testify that Jesus is a Christ. 그래 오늘 본문에 보면은 이제 어, 기도원이 하나님을 보게 되었다고. 이래가지고 이제 나는 죽었다 이래 말하는데 하나님이 그가 아니라고 말했지. And of course, Gideon was able to see the Lord of God, and that's why he cried out, "I have seen the face of the Lord." And the Lord says, "Do not fear, for you shall not die." 자 그날 밤에 25절에 보면 그날 밤에 예? 여호와의 사자가 나타났던 그날 저녁에 다시 하나의 말씀이 임했어요. In verse 25, when the day of the uh, when the angel of the Lord appeared on that night, the Lord speaks to him. 그게 뭐랬냐? 네 그러니까 아버지 둘째 수소를 잡고 바알과 세라 목상을 찢고 그 나무를 가지고 산 꼭대기에 올라가서 내게 번제를 드려라 말했어요. He said, take the second bowl, seven years old, and pull pull down the altar bowl and Asherah and beside it and build an altar all the way on the top of the mountain. 그러니까 하나님 다 아시는 거지. 둘째 수소, 셋째 수소, 제부 부자인 같아요, 그지? 밑에 가면 또 종열명 이런 단어도 있잖아요. And the Lord God said the first bowl, the second bowl, and He knew that there were ten men underneath Him, so He must have been very prosperous. 어, 우상이긴 해도 우상을 세우려면 돈 필요하거든요. 가난한 사람은 우상 만들지도 못해요. And for, those, for those who are prosperous, they are able to make such idols. But even for those who are poor, they are not able to make any idols. 그런데 마지막 절 27절에 보면은 기도원이 동네 사람들하고 자기 가문의 사람들이 무서워가지고 이걸 낮에는 못 하고 밤에 했대요. And it says in verse 27, but because he was too afraid of his family and the men of the town to do it by day, he did it by night. 그때 이제 종열명 이런 단어가 나. And that was when he had ten men of his servants. 자 이렇게 해가지고 이제 기도원이 전쟁터로 나갔지요. And then Gideon goes out to the battlefield. 그칠장 일절에 보면요, 사람이 너무 많으니까 돌려 보내라 했어요. And the Lord God tells him because there's so many people to send them back. 그리고 또 뭐라고 말씀하냐면 이게 이렇게 많은 사람들이 가면 상대는 메뚜기 때인데 지금 여기 성경에 나온 거는 삼만 이천 명이에요. 그럼 메뚜기 때하고 비교하면 이거 얼마 되지도 않는데. 이 정도로 사람이 많이 가면 내가 역사 안할 테니까 전부 다 돌려보내라. And the enemies were as locusts of numbers of 320,000 people, but yet the Lord God said, "You are too many for me to give the Midianites into their hand." 그런데 나중에 읽어 보면 이 300, 300명도 가가지고 적군하고 싸운 게 아니에요. And he even tells them to only have 300 men aside, but yet when they went out to the battlefield, these 300 men did not even go and fight. 횃불 들고요. 트럼펫 불고 이래 하고 있는데 저것끼리 싸워 가지고 도망갔어요. And so they only took the trumpets as well as jars and they just went to go blow the trumpets but yet it was enemies that fought against each other. 놀라운 메시지 아닙니까? 그래요. It is truly an astounding message. 300명 가지고 메뚜기 때가 상대가 되겠습니까? 3만 2천 명 가지도 안 되는데. Even with 320,000 men, he is not able to go and fight the battlefield where there were locusts of numbers of the opponents but yet he only had 300 men. 그리고 그 300명도요. 다른 거한게 없어요. 횃불 들고 횃불 세상에 빛 그리스도 하겠어요. And so they had the trumpets and the jars that they took along with them. 그리고 트럼펫 불렀어요. 승리 아닙니까? And the trumpet signifies of victory and the jars of Jesus Christ. 뱀의 물이 박살이지 안 그래요? And that was the, uh, the meaning to crush the serpent's head. 그리고 그거 하고 있는데 저끼리 싸워가지고 죽는 거 저끼리 싸울 바에 말로 옵니까? 집에 앉아있지. And so they just simply fought against each other of the opponents and they all died. What was the point of them to even invade them in the first place? 그 이후에는 이제 미디안 왕도 잡고 이래가지고 다, 예, 뭐다 죽였어요. 좀. They were able to capture the king of the Midianites and they put him to death. 이래가지고 이제 승리했거든요. And they had victory within the battle. 여기 이제 6장부터는 이제 기도원의 이야기예요. And that is the story of Gideon in the book of Judges. 근데 성도 여러분 사사기에는요. 하나님이 말씀하고자 하는 아주 중요한 메시지 몇 가지가 있어요. However, there are very important messages in the book of Judges that God desires to relay. 첫째는 뭐냐면요. 항상 문제의 원인은 이스라엘 백성들이 또 다시 하나님의 목전에 악을 행하여 이렇게 나옵니다. First of all, the cause to all the problem is the fact that it was the Israelites who did evil in the Lord's eyes. 그러니까 우상 숭배를 했다는 게 항상 이유가 그렇습니다. 또 다시 우상 숭배를 했어. That was always the case for the Israelites. They were evil in the sight of the Lord because they fell into idol worship. 문제의 원인이 사단이잖아, 안 그래요? And the cause to all problem is Satan. 
그러니까 이런 걸 통해 가지고 하나님 우리한테 주시는 전체 메시지가 뭐냐면 네 문제의 원인은 사단이야. 나도 아니고 너도 아니야. And that is why God's message being relayed to us is that the cause of our problem is Satan. It is not you. It is not me. 내가 원인이라고 양심적으로 얘기하는 아주 신자들이 상당히 있어요. 아주 양심적으로 보이고 잘 믿는 사람으로 보이지요. Of course, many of the faithful believers they come to think that they are the cause to all problems. 성경에 성경에 맞추 얘기하면 그 사람은 잘 믿는 게 아니에요. 가다가 말았어요. But in the Bible it says that they are not doing the right and justice thing. 내가 원인이 아니고 사단이 원인이에요. 사단이. Because they are not the cause to all problems. It is Satan that is the cause to all problems. 물론 옆집 사람이 원인이 아니고 내가 원인이지 안 그래요? 옆집 사람 보고 네가 원인이야. 그건 돌아지 그거는. Of course, you can't blame others and say that they are the cause to your problem. It is the cause to all problem, which is Satan. 성경이 말하는 하나님과 나와 사단 사이의 이, 이 관계를 얘기하면요. 사단이 원인이지 내가 원인이 아니라니까 내가. And then the Bible explains that you are not the cause to your problems. It is Satan that causes all problems for you. 아, 그러면 책임이 좀 사단이 있단 말입니까? 그 얘기는 안 해요. 인간적으로 보면은 지가 잘못했지 안 그래요. 지가 우상 숭배를 했잖아. 안 하는 것 같으면 뭐 문제 없는 건데. Then does that mean that it is Satan that must take responsibility of all of it? No, that's not the case. It is you who have fallen inside of Satan's deception to fall into idol worship. 그래서 하나님 앞에 회개하고 내가 잡을 언약은 뭐냐면 하나님 내가 속았어요 이거한테 이걸 잡아야 된다. And that is why you must repent before the Lord and you must confess, Lord God, I have been deceived by Satan. Let me hold on to the covenant once again. 이래 사는 기독교인 잘 없습니다. And I'll be honest with you, there are not a lot of believers who live this walk of faith. 잘못했다고 울고 교회 와서 기도하고 이러면 아주 잘 믿는 사람으로 생각해요. Many believers they have the perception that they are such good believers if they come to church and lament before the Lord for forgiveness. 그리고 인간이 말이죠, 인간적으로 또는 뭐 성격이나 이런 거 있잖아요, 이 마음이나 이런 거 이런 쪽으로 사람이 좋아. 아이고 좋아합니다. 이거 저 뛰어난 신자 같이 보여요. And many of the believers, they are much more drawn for those who have such good characteristic or personalities, and of course that may seem as if they are such good believers. 당연히 그리 돼야 되지만 그는 근본 눈은 아니에요. 그 눈은. And of course that is rightful. However, that is not the fundamental spiritual eyes that you must take a look at. 성질이 약간 개사반 같아도요. 언약을 딱 잡고 있어야 돼요. And even if they are bad tempered, they must be able to hold on to the sure covenant. 그 사람이 일을 내는 것입니다. 전도를 해도 안 그래요. 개사반 같은 전도를 계속 해야지. And even if they have bad temper, as long as they are holding on to the sure covenant, they will be used for world evangelism. 착해 가지고 사람은 좋은데 전도는 안 일어나. 필요 없지 하나님한테 일단. And if one is so good and has such a great personality, but yet they don't have the heart for evangelism, then God does not need such being like that. 원인은 우상 숭배예요. And the cause to all is idol worship. 내가 우상을 숭배하고 있다니까 어떻게 생각하세요, 여러분 자신은? So ask yourself, do you serve idols? 저도 마찬가지지만 안 그래요. 고쳐야 되는 이거를. And I for myself, it's the same. We must change ourselves. 내가 그리스도가 백이 아니요. You must be able to have Jesus Christ 100%. 그러니까 사단에 틈이 생기는 거지. In most cases, you lack to do so. That is why Satan plows in to deceive you. 아, 하나님 막울 필요도 없어요. 안 그래요. 네가 언약을 잡아라. 그게 마태복음 6장 33절이잖아요. There's no reason for you to even lament and tear before the Lord, for the Lord God says, "Hold on to only the covenant." That is Matthew 6:33. 아니, 뭐 그래 말이 많아. 기도, 기도할 필요도 없지. Lord God says, "You don't even have to fervently pray. All you have to do is hold on to the covenant." That is Matthew six thirty-three. 그래 기도하면서 울잖아요. 울지 마. 왜 울어? 답 있는데. And Lord God may say to you, "Why are you in tears? Why are you crying? You already have the answer to all your problems." 답을 안 잡으니까 울고 싶지 안 그래요? But the reason why you desire to pray is because you lack to hold on to the answer. 답이 안 들어와 그래 울 일이 생겨 울고 싶어요. And you face such problems that you fall into tears. There's no reason for you to do that as long as you hold on to the covenant. 속은 거지 그게. And if you do. So then you have been deceived. 울 일이 어디 있어요 지금 빨리 한 번이라도 그리스도 언약 잡고 전쟁 붙어야 되는데. There's no reason for you to cry. You must be able to fight the spirit of battle holding on to the covenant. 다른 사람 원망하지 마라. 뭐 어쩌고 이런 건 다음 얘기예요. 다음 얘기 안 그래요? And it is secondary of you to not resent others around you. 그런데 이것도 안 하고 다른 사람 원망까지 해. 더안 되지 그냥 뭐 뒤집어지는 거예요 그는. If you lack to hold on to the covenant, yet you are resenting other people around you, then you'll be in grave trouble. 그냥 오늘 얘기 시작이 이제 6장 1절 아닙니까? 6장 1절에도 써놨어요. And also it begins with verse 6 of chapter, uh, verse 1, chapter 6. 이스라엘 백성들이 또 다시 악을 행했어요 하나님 앞에. Is that the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord? 우상을 꺾어야 된다 그죠? That's why you must be able to break down your idols. 이게 첫 번째 메시지. That was the first message. 두 번째는 뭐냐면 그런 와중에도 기도를 하면 하나님이 응답하신다는 거예요. But the second message is that if you pray, God will answer you. 
이게 성경학자들이 얘기하면 이거 저 일곱 번 반복됐다는데요. 그 일곱 번 반복, 똑같은 일을 계속 반복하는데도 불구하고 기도를 시작하면 하나님이 응답을 하시는 거예요. The Bible of God has explained that they fall into the same problem seven times, but if you just simply pray, God will resolve it for you. 참 놀라운 은혜 아닙니까? 안 그래요? It is truly an amazing grace. 한데 치지도 않아. And God never once punched them for what they have done. 기도해야 합니다. 그죠? That's why you must pray. 우리가 그리스도를 자꾸 얘기하는 이유는 그리스도를 언약으로 잡은 기도를 해라는 거지. 그냥 막 우는 게 아니고 안 그래요? And the reason why we emphasize that you of only Jesus Christ is so that you pray holding on to Jesus Christ alone and don't just simply pray within tears. 우는 기도도 기도 시작하면요. 하나님 역사합니다. Of course, during the time when you pray and you're in tears, God will be at work. 근데 뻔히 그리스도 알만하고 원리 알만한데 맨날 와서 언약은 안 잡고 울기만 해. 그럼 하나님 기다리지 안 그래요? 이미 다네 속에 넣어놨는데 왜 그걸 안 하고 와서 울기만 우냐? You know of Jesus Christ. He has already given you the covenant of Jesus Christ, but you lack to hold on to that. But yet you fervently pray in tears. Then God will wait for you, and God will allow you to hold on to the covenant first. 그다음 메시지는 뭐냐면 언약을 회복한 한 사람이. And it was the one person who restored the covenant. 참 놀랍죠. It is truly amazing. 항상 하나님이 한 사람 딱 불. God always calls that one person. 그리고 그 사람을 통해서 언약이 회복되게 하는. And through that one person, God restores the covenant. 그럼 그다음 메시지가 뭐냐면. 이 언약을 잡은 한 사람이 살아 있는 동안에는 전쟁 없어요. And the message that God relays through that one person who holds onto the covenant is that there was not a single war that broke out. 기도원 시대도 마찬가지. 전부 다 그래요. And it was the same time for Gideon as well as all the other figures. 놀랍잖아 안 그래요? It is truly amazing. 아주 중요한 메시지고 우리 우리의 삶 속에 적용을 해야 될 아주 구체적인 뿌리 있는 메시지예요. It is a specific message that we must be able to take deep root inside of us. 근데 중요한 거는요. 이게 전에만 그런 게 아니고 지금도 이 원리가 그대로 적용된다 그 말이죠. But it does not only apply in the past; it applies even now. 나는 전능하기 때문에 너의 능력은 필요한 다 그게 300명이. And it was the 300 men that God wanted to testify that I do not need your might or your strength, for I will do it all. 그러므로 나를 의지하고 다른 신에게 가지 마. 그 말이죠. And God says, only rely on me. Do not look to other gods. 너는 언약만 회복하면 문제 없어지게 돼 있어. 이 메시지 아닙니까? It is a message God relays to us. If you just simply hold on to and restore the covenant, there will be no problems. 없어지는 정도가 아니고 정복하고 누리고 증인될 거야 네가. It's not only to the extent that you will face no problems, you will be able to have victory, conquest of it all. 다윗이도 그랬잖아요. And that was the same for David. 수많은 시 예가 있어. 솔로몬 나중에 죄를 지어도요 처음에는 진짜 누렸어요. And there was countless examples of that, including Solomon. He committed such a crime, but yet it was all restored. 히스기야 모세 안 그래요? For Hezekiah and Moses. 그래서 이 언약을 회복해라 그 말이에요. That's why you must restore the covenant. 그래 기도원 전쟁 나기 전에 먼저 하게 했어요. 둘째 수소 딱 찍었다니까요. That is why the Lord God allowed him to bring the second bull, seven years old, and pull it down before the altar. 수소 몇 마리 있는 거다 알아요 하나님이 둘째 수소 딱. God knew all the numbers of the bull. That is why he caused the second bull to give it to the altar before he went out to the battlefield. 발상 아세라 목상 다 찍으라 그 가지고 그걸 재료로 해가지고 산 꼭대기 올라가서 딱 내게 번제를 드려요. The Lord God said, "Pull down the altar of Baal and cut down the Asherah that is beside it, and you must be able to build an altar before me." 언약 회복 없이는 불가능하기 때문에 네가 전쟁에 나가기 전에 먼저 언약부터 회복해라. That is why the Lord God said, "Without holding on to the covenant, it is impossible for you to win the battlefield." That is why restore the covenant first. 그리고 이스라엘 백성이 해야 할 일이 이 일이야. 네가 그걸 보여줘. And God gave the message to Gideon that this is the work that the Israelites must do. You must be able to show them first. 이 언약을 가진 자가 전쟁에 나갔더니 적기 싸우가 죽어. So when they held on to the covenant first, the enemies fought against each other and died. 요게 네 인생이야 그 말이야. And God is giving us the same message as well to our lives. 내가 내가 네 인생을 요렇게 준비를 해놨어. And God says that I have prepared your life just like this. 너도 언약을 회복해라. That's why you must restore the covenant as well. 생명을 그래야 될 이유 아닙니까 안 그래요? This is the reason why you must take your life to it. 응답해 주시라고 기도하는데 생명을 끊으면 그거는요. 바로 옆에서 속는 거예요. 사실은 종교예요, 이게. You are greatly deceived, and you have fallen inside of a religious lifestyle if you constantly pray for God to give you answers when you put aside the covenant. 우리의 기도 안에 언약이 들어있지 않으면 종교지, 그게 안 그렇습니까? It is all a religious prayer if your prayer is not centered on the covenant. 부르기는 하나님, 성령님 불러도요, 언약이 안 들어있어요. 그리스도가 없어. 
언약은 그리스도요 하나님도 아니고 성령님도 아니고. Even if you pray for the filling of the Holy Spirit and you pray for God to be upon you, if you lack to hold on to Jesus Christ, then that prayer will not be fulfilled. 확실하게 딱 잡아야 합니다, 그죠? You must be able to hold on to it. 아직도 안 들어온 사람 회개해야 되고 하나님 되게 해 주시라고 기도해야 돼요. And for those who lack to hold on to Jesus Christ as their own, you must be able to repent for the Lord and ask Him to allow that to be upon you. 사사기 전체 요약이야. 맨 마지막 절 그러니까 사사기 21장 25절이에요. And the summary of the book of Judges is Judges chapter 21, verse 25. 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기 소견에 오른 대로 행하였더라. It says, in those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. 나중에 읽어 보면요, 아주 희한한 일들이 많이 나옵니다. And if you continue to read it, there were many strange works that took place. 세상에서 가장 자기 소원대로 사는 나라가 미국이에요. And it is America that lives according to what they yearn for. 거기에 300명 소수의 축복이 우리 교회에 있기를 바랍니다. But I do pray that the few numbers of people just like the 300 men will be upon us. 전 세계를 통틀어 가지고 가장 자기 소견대로 사는 나라 미국이에요. It is America who lives their life what is right to their own eyes. 잘났고 뛰어나지요. 못 따라 아무도 아무도 못 따라야. America is so renowned and tremendous no one can follow after them. 근데 하나님 중심이 아니고 옆길로 나갔어요. But yet they are not centered on God. They are centered on themselves. 우리는 이걸 고치러 미국에 살고 있어. And that is why God has called you in America to save them. 올해 미국에 이것을 고치는 미스버 운동 일어나길 바랍니다. For the sake of this work to be done, may the misbe movement arise upon us. 백팀 백지교 기도하길 바랍니다. May you continue to pray for the hundred mission team and the hundred regional churches. 언약을 회복하면 하나님이 시작하시는 거예요. So when you restore the covenant, God will be our work. 여러분 기도원이 뭐 했습니까? So what did Gideon do? 언약 회복한 거 말고는 별로 한게 없어 안 그래요? All that Gideon did was to restore the covenant. There was nothing that he did. 조끼리 싸우고 다 죽었고. Because in the end, in the battlefield, it was the enemies who fought against each other and they died. 이게 본래 그리스도예요. And this signifies of Jesus Christ. 너는 너는 그리스도를 해라. 그러면 조끼리 싸우고 다 죽는다. God gives us a message as well. You must do of only Jesus Christ, and everything else will be resolved for you. 두 번째 볼 말씀 사단이 스스로 무너져. Second point is that Satan will crumble on his own. 내가 힘으로 무너뜨린 게 아니요. 지가 무너지야 무너지는 거지 안 그래? 우리가 무슨 힘에서 사단을 죽입니까? With your might and power, you can never defeat Satan. That is why Satan must be destroyed on his own. 인생의 답은 그리스도입니다. 그죠? And the answer to your life is Jesus Christ. 맞습니까, 성도 여러분? 예? Do you truly believe in this? 인생의 답은 그리스도요. It is only Jesus Christ who is the answer to your life. 그러면 그리스도로 살아야지. 구원받는 그리스도가 아니고 삶에도 그리스도예요. Then you must be able to live according to Jesus Christ. You don't just simply end it with receiving Jesus Christ. 이 그리스도를 이 그리스도를 언약으로 잡고 살면 사단은 스스로 무너져. When you live by Christ, Satan himself will be destroyed. 우리는 할수 없지요. You can never destroy Satan on your own. 그래서 우리의 노력은 힘으로 사단을 죽이는 게 아니에요. That's why with your might and your strength, you can never defeat Satan. 하나님 주신 답으로만 가능. It is only possible with the answer of Jesus Christ that God has given to you. 그런데 이 우리 모든 문제의 원인이 사단이라 그 말이에요. But yet the cause of all problem is Satan. 그럼 이걸 죽여야 되는 거 아닙니까? 안 그래요? That is why you must destroy Satan. 이거 죽이는 답의 생명을 그래야 돼. You must be able to stake your life holding onto the answer that will destroy Satan. 하나님은 모든 문제의 원인 사단을 죽이는 답을 주세요. God has already given you the answer to destroy Satan completely. 제일 먼저 내가 내 아들을 보내서 뱀의 머리를 깨겠다고 말했어. And God has prophesied that I will first send my son to crush the serpent's head. 그래서 이 답을 회복한 기도원 이게 첫 번째 메시지. That is why the first message it was that Gideon has restored the covenant. 기도원은 믿음도 뭐 연약한 사람이었거든요. Gideon was not much of a man of faith. 6장 33절 이제 보면은 미디안과 아말렉 동방 사람들이 쳐들어와서 이스라엘 골짜기에 진을 딱 치고 있어. In verse 33, now all the Midianites and the Amalekites and the people of the east came together and they crossed the Jordan and encamped in the valley of. And so now the enemies that were approaching them, they must go out to the battlefield to fight. But yet he fell into fear. 그래 가지고 기도원이 하나님한테 증거, 표징. 내가 가서 싸우는 것 같으면 이긴다는 증거를 보여주세요. 그래 됐어. And so Gideon asked the Lord, please give me a sign to go and fight them. 그럼 어떻게 볼 것인가? 그것도 지가 정했어요. And of course, he already said how he will see the evidence upon his life. 그래 양털을 딱 마당에 놓을 테니까. 
주위에만 이슬이 내리고 양털에는 이슬이 안 내리게 했어요. 그럼 믿겠습니다. 자, 그런 뜻이에요. Gideon told God the sign of the fleece. He said, Behold, I am laying a fleece of wool on the thresh, threshing floor. If there is a dew on the fleece alone that it is all dry on the ground, then I shall know that you will save Israel by my hand as you have said. 그리고 그, 그, 그 다음날 보면 그대로 됐거든요. And the next morning he rose up and it was like what he has said. 이걸 누가 할 겁니까? 안 그래요? 오병 이웃뿐만 아니라 이거를 누가 할 거냐 오히려. So who can do such a miracle like this if the five loaves and the two fish? 그래 한 번가야 잘안 믿어져. 그래가지고 그러면은 하, 용서해 주세요 얘기하고 내일은 양털에만 내리고 땅에는 안 내리게 해줘요. And in verse 39, Gideon said to the Lord, Please do not let your anger burn against me, but let me speak to you once again. Please allow the fleece to be dry, but only on the fleece and not on the ground. And God did that as well. Why? Because God was determined to answer the prayers of the Israelites. So God did not care what Gideon asked for, he just did it all for him. And he went out to the battlefield, but yet he was still in fear. 그리고 하나님이 네 부하 하나 데리고 저저 적군에 그 들어가 버렸겠어. And then the, that is why the Lord God said, "Go out to the battlefield against the enemies with your men." 그 들어가니까 적군들끼리 이제 대화를 하는데 꿈 얘기를 하는 거예요. And so the enemies were talking about a dream. 그 중에 한 사람이요. 아니 그 보리떡 하나가 자기 그저 미디안 군대 진으로 들어왔는데 이 보리떡 이게 막저 진영을 다 깨는 거예요. And said, behold, I had a dream of a dream, and a cake of barley bread tumbled into the camp of Midian and came into the tent and struck it as it fell and turned it upside down. 그래하면서 이 사람이 이제 그 옆에 있는 사람 보고 이 보리떡 이게 기도원의 칼이다 이래 말했어요. And that is what the comrade next to him said that that is the sword of the Gideon. 여기서 기도원이 이제 확신을 얻고 돌아와서 그날 예, 전쟁을 시작했어요. Sure 자신도 약하고 또 믿음도 없고 그런 사람이었어요. So 그리고 군사도 300명밖에 안돼 상대는 메뚜기인데. 이런 말도 안 되는 조건 속에서도 하나님은 하실 수 있다 그 말이잖아요. And in the midst of all of the situation, the Lord God is able to do all. 하나님이 하시는 조건이 뭐예요? So what is the condition that God will be at work? 언약을 회복하는. To restore the covenant. 그리고 이 언약으로 사는 거예요. For you to live by the covenant. 옆길로 안가 다른 귀신한테. And you will not stray away from the covenant. 그게 조건이 성경 처음부터 끝까지 이 조건이 계속 반복적으로 얘기. From the start to the end of the Bible, that is the only condition that continuously is being emphasized. 언약 떠나지 말고 하나님께 붙어 있어라. The Lord God says, "Always be within the covenant, never depart from it." 세상은 성도 여러분 참뭐 자기 소견에 오른 대로 삽니다. Right now, people of the world they live what is good and right to their own eyes. 상당히 많은 숫자의 신자도 그렇습니다. There are many people who live that life, including the believers. 믿는 거는 믿는 거고 사는 거는 사는 거예요. Uprightly, so they do believe, but yet they live their own life. 믿어 가지고 구원만 받고 사는 거는 내 생각대로 사. And they do receive salvation, but they live according to what is right to their eyes. 그리스도도 모르는 신자가 태반이 넘어요. And there are nearly all believers who live their life without truly knowing who Christ is. 저거 한번 얘기했잖아요. 저 2003년에서 보던 몇년 사이에요. 그저 한인타운에서 그저 설문조사 한번 했다니까요. In 2003, I went out to Korea Town and I did a survey. 그때는 설문조사 이런 거 들어가서 그 복음 전하는 게 이제 약간 무슨 예? 방법처럼 이래 되는 그런 때였어요. And that was the time where I took out a survey to use that as a way to share the gospel out in the streets. 올림픽 길을요, 크랜셔에서부터 후버까지 남쪽으로 와서 북쪽으로 이렇게 한 바퀴 돌았어요. So from Crenshaw all the way to Hoover, I went around to go do the survey. 70몇 명 만났거든요. And I met more than 70 people. 본래 목적은 따로 있는데 그 이제 숨기기 위해서 뭐 이래 뭐 교회 다니지 몇년 되었냐 뭐, 뭐 이런 거 있잖아요. 그 해가 스물 몇 가지 항목 만들어가. So I had my own ulterior motives, but yet through the survey, I wanted to ask them, do they go to church and so on. 그런데 이제 내가 진짜 하고 싶은 거는 다른 거 있어 세계 얘기. But there was something else that I really wanted to do. There were three things I wanted to emphasize. 아주 막 기초에 여자의 후손을 아냐. It was the base of all basics. Do they know the offspring of woman? 왜 하나님이 아벨의 자손은 받고 가인의 자손은 안 받았냐 이유를 아냐? Do you know the reason why God has received Abel's offering but not Cain's? 그리스도가 무슨 말인 줄 아냐? And do you know who Christ is? 
한 70명 만났는데 여기 이론적으로도 바른 대답한 한 3명이나 열애 있었어요. 모릅니다. 너무나 기초잖아 안 그래요? And many people don't even know of this. This is the base of all basics. 그것도 단어 뜻을 얘기했지. 그 다음 단계 얘기를 한 사람 없어요. And they only just simply gave me the definition of it. They never gave me the true meaning behind it. 배고독했다는 어떤 장로님을 만났어요. 그 성경 배고독했대 자기. And I was able to meet an elder who read the Bible more than 100 times. 그러면 뭐 나는 한 열분 빼야 안 읽었는데 빼, 백 동이나 넘기 했으니까 뭐좀알거 아닙니까? And I only read the Bible at least five or ten times, but yeah, he read it more than a hundred times. 그리고 이분한테는 좀 다르게 이제 더, 더 질문을 하나 더 했죠. And so I added another question. 이분은 답을 어, 뭐 바로 얘기했어요. He was able to answer and respond right away. 그러면 이 그리스도라는 이이 어, 이 단어를 가지고 성경을 앞에서부터 끝까지 한번 설명을 한번 해보라고 했어요. And I asked him from the start to the end of the Bible, please explain who Christ is. 예, 그거는 대답은 안 하고 엉뚱한 질문을 해. He is not able to explain that to me. He just asked me a nonsense question. 그래 내 보고 가족 구원은 했냐는 묻는 거예요. And then he asked me, does your family believe? 그난 뭐냈다 내 혼자 믿는데. And I said, no, I'm the only believer in my family. 그래 가서 가족 구원을 하라고 이 땡기지 말고. And he told me, return back to your home and evangelize to your family instead of the streets. 네 의가 없어가지고 엄마 조용하게 쳐다보고 나왔네. I was quite dumbfounded. I just stared at him and left. 그 설명해 봐야 들어가지도 않을 거고 안 그래요. And even if I do explain it, it does not matter. He will not be able to receive it. 전도가 하나님 시간표 들어가야지. 가족 먼저 하고 아니 수신제가 치우 평천아 이런 말이 있잖아 안 그래요? 이잘 모를 건데. 그러니까 지, 지를 먼저 수련하고 뭐 그다음에 이래 가지고 가족을 부터 해가지고 이래 이제 이런 거. 뭐 천하를 다스린다 이제 뭐 이런, 이런 거예요. And evangelism must be done. First, by themselves, and then it must connect to saving their families, and then to the society and those around them, and so on. 그내 생각에 그 생각이 그 유교 그 생각에 잡혀 있는 것. I do believe that he has the concept of the Confucius. 그리고 전도가 하나님의 시간표가 아니고 내 노력이라는 생각이 들어 있어요. And I do believe that he is only done by efforts and diligence and nothing else. 그러니까 그런 소리가 나오지. That's why he has no choice but to say that. 그 영적인 눈이 없는 거지 안 그래요? He doesn't possess the spiritual eyes. 영적인 눈이 없으니까 배고 어둡을 나고도 다 알고도 꿰지를 못하는 거예요. And even if he read the Bible 105 times, he was not able to fully explain who Christ was from the end to the um, from the start to the end of the Bible. 우리는 그리 되면 안 됩니다. 그죠? But we must not be like that. 세상은 전부 지 속인의 어른대로 살고 많은 성도들도 그렇습니다. Because right now everyone is living their life according to what is right in their own eyes, even the believers. 우리는 그러면 안 되죠. 교회는 말이에요. 자꾸만 세상적으로 변질이 돼 가요. And right now many of the churches are being changed and falling after the, the world. 이런 시대에 하나님이 시대적인 복음을 우리에게 주신 거 아닙니까? And that is why God has given us the historical gospel of this age. 시대적인 복음이라고 생각하십니까? Do you believe that you possess the historical gospel of this age? 자, 자주 얘기하지만 안 되면요. 교회사를 공부를 하세요. I say this many times. If you like to do so, then study the church history. 제자가 남아서 다음 때에 제자가 계속 지속적으로 일어난 사람은 웨슬레도 없어요. 무디도 없고. It's not even Wesley or Moody that was able to leave behind the disciples that will continue it on. 비난하는 게 아닙니다. 우리는 그래 하면 안 되지 안 그래요? So we must not be able to do like that, and I'm not looking down on them. 좀 죄송한 얘기인데 우리 한국에도 유명한 목사님 얼마 전에 돌아가셨고 미국에도 그랬잖아요. And I'm sorry to say this, but there are many renowned pastors in Korea and America that have passed away. 아주 유명한 분들이에요. They are very renowned. 제자가 없어요. But they did not leave behind disciples. 하나도 없지는 않겠지 안 그래요? And of course they may have left a few numbers of disciples. 몇 명이라도 있겠지. I do believe there are more than a few numbers of people. 근데 그거 가지고는요 파급력이 없는 거예요. But with that alone, that there is no ripple effect of evangelism. 우리는 그래야 안 되지. But we must not do that. 어떤 상황에도 상관이 없어요 안 그래요? And regardless of what the situation you face, it does not matter. Nobody 아닙니까? Because it is of nobody. 하나님의 언약 그리스도를 누르면 사단은 스스로 지가 싸워가지고 무너지는 거예요. So when you hold on to the covenant of Christ, it is Satan that will be destroyed on his own. 하나님은 전능하기 때문에 내가 네 능력은 필요 없다. God is Almighty. That is why God says, I do not need your power or your efforts. 하나님 우리에게 필요한 건 뭐냐면 언약을 딱 잡으라. Then what is it that God wants from us? God wants us to hold on to the covenant. 그 내가 네한테 필요한 거는 그것뿐이야 언약. 네 능력은 필요 없어. To hold on to the covenant, He does not need our strength or efforts. 근데 사실은 네 은, 네가 언약 없어도 내가 할수 있어. But God even says, even if you lack to hold on to the covenant, I will be at work. 그러나 네가 언약을 잡으면 내가 시작을 하지. But when you are truly holding on to the covenant, I will begin. 네 인생에 내가 시작한다니까. And God says, when you hold on to the covenant, I will be at work. 그리고 네게 역사는 모든 사단이 스스로 싸고 죽도록 내가 만든다 그 말. And He says that when you hold on to the covenant, I will allow Satan to be destroyed completely. 성경 전체의 약 
약속이고 답 아닙니까? 결론 아닙니까? 안 그래요? That is the answer and the promise and the conclusion of the Bible. 그래서 우리가 잡은 게 뭐예요? 그리스도는 저주에서 해방이에요. That is why what do you hold on to? You hold on to Jesus Christ who liberates you from all curse. 성도 여러분 믿습니까? Do you believe in this? 안 믿어지면 하나님한테 우겨요. 저주에서 해방이 됐잖아요. If you'd like to believe in this, may you truly pray, God, you said that I'll be liberated from all curse. 이이한 단어만 한 단어만이라도요. 죽으라고 하면 역사 일어나는 거예요. 진짜로 하면. And if you truly sincerely hold on to this word, then God will be at work. 뱀의 머리를 깨고 인간을 운명에서 건져요. 그죠? It is Jesus Christ who destroyed the work of Satan and sets mankind free from all life and fate. 그냥 지나가는 단어가 아니고 내게 딱 들어와서 역사 일어나길 바랍니다. May this word truly come upon you so that it will be our work. 누리면 우리 인생 다 이래 돼. And when you enjoy your life will be like this. 스물네 시간 하나님 만날 수 있는 길이에요. And it is Jesus Christ who you are able to meet God completely for 24 hours. 그래서 우리는 언약으로 살아야 합니다. That's why you must be able to live according to the covenant. 어떻게 하면 언약으로 살겠습니까? 쉽지 않습니다, 안 그래요? How can you live according to the covenant? It's not so easy. 언약을 계속 고백하고 있으면 언약으로 살게 되지. If you continue to confess the covenant, then you will live by the covenant. 그리스도를 관련된 말씀으로 계속 고백을 하세요. You must be able to confess of Jesus Christ. Connecting to the Bible scriptures that is of Him. 그러면 언약으로 사는 게 무엇인지 깨닫게도 되고 되지. Then you'll be able to understand what the covenant is, and covenant will be upon your life. 우리 언약을 위하여 살아야 되잖아요. You must be able to live heading towards the covenant. 결심한다고 안 됩니다. 삼일은 될는 모르지. It will not be done with determination. It may only last for three days. 언약을 누리고 있으면, 언약을 고백하고 있으면, 내가 언약을 위해서 살수 있도록 하나님이 만들어 가. If you enjoy and hold on to the covenant, God will allow you to live for the sake of the covenant. 역사 일어나고 증인돼. Works are bound to take place, and you will stand as His witnesses. 그리고 때가 되면 정복한다니까요. And when the time comes, you'll be able to conquer it. 인생에 눌리면 되겠습니까? 인생을 정복해야지. 인생에 눌리는 건 말이 안 되지 안 그래요? 그리스도 십자가의 보혈인데. Should you be oppressed by life? You should not be oppressed by life. That is why it is the only blood of Jesus Christ of the cross that will set you free from all. 하나님은 항상 소수로 시작해. God always began with a few number of people. 전능하시기 때문에. It is because God is Almighty. 필요한 것은 뭐예요? What is needed? 언약. It is the covenant. 그래서 소수의 특징은 숫자가 아니고 언약이. That is why the traits of the few number of people are not the number, but yet it is the covenant. 언약을 가지고 있고 언약으로 승리하고 그 언약을 전하는. It is the one who possesses the covenant, or victorious by the covenant, that testifies the covenant. 우리 교회는요 전 성도가 시대적인 제자가 다 되어도 미국에 비교하면 아주 소수예요. And if all of our church members are the true disciples of Christ, we are a few numbers of people compared to America. 남미에 비하면 더 소수예요. And also, if even fewer number of people compared to Latin America. 남미는 인구가 6억이 넘대. And for Latin America, there are more than six million populations. 이 소수의 특징은 숫자가 아니고 언약. But the trait of it is not the number; it is the covenant. 그리고 이 은약을 가진 자가 남은 자예요. And for those who hold on to the covenant, they are those who remain. 하나님 우리에게 이 은혜를 주시려고 미국 남미 렘넌트 다민족 이 단어를 주신 거예요. And for the sake of this grace, God has given us the commission to go and save America, Latin America, remnants, and people of all nations. 시대적인 축복이 충만한 가정과 개인이 되길 바랍니다. May all be the ones who are abundant with this blessing. 기도하겠습니다. Let us pray. 전능하신 하나님 은혜를 감사합니다. Almighty God, we thank you for your grace. 귀중한 말씀 주셨으니 성취되게 하시고. Thank you for your precious word. Allow it to be fulfilled. 주님의 뜻을 이루시옵소서. And may you fulfill your will. 그래요 우리가 하나님의 인생이 되게 하시고 so 언약의 인생이 되게 하옵시며 그 여정 중에 정복한 증인이 되게 하옵소서 미래도 이미 정복한 자들이 다 되게 하여 주옵소서 주 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘